വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി യോഗാചാര്യൻ ബാബാ രാംദേവിന്റെ അടുത്ത അനുയായി വേദപ്രതാപ് വൈദിക് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഹഫീസ് സെയ്ദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്വാദം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ബഹളത്തിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഇന്ന് പലതവണ നിർത്തിവെച്ചു വേദപ്രതാപുമായി പാർട്ടിക്കോ സർക്കാരിനോ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് അനുഭാവിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ വേദപ്രതാപ് വൈദ്യ പാകിസ്ഥാനിലെത്തി ഹഫീസ് സെയ്ദുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് ബി ജെ പിയുടെ അറിവോടെയാണെന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെയും അറിവില്ലാതെ ഇത്തരം ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു ചോദ്യോത്തരവേള നിർത്തിവെച്ച് പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ശക്തമായതോടെ സഭ പലതവണ നിർത്തിവെച്ചു ചോദ്യോത്തരവേള നിർത്തിവെക്കാതെ ചർച്ചയാകാമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അറിയിച്ചുവെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം കൂട്ടാക്കിയില്ല തുടർന്ന് സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയ സുഷമ സ്വരാജ് വേദപ്രതാപ് വൈദികുമായി പാർട്ടിക്കോ സർക്കാരിനോ ബന്ധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു രാജ്യസഭയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ബഹളം വേദപ്രതാപ് ആർ എസ് എസ് കാരനാണെന്നും ബി ജെ പി അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്നും സഭയ്ക്ക് പുറത്തുവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ദില്ലിക്ക് സമാനമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ജമ്മു കാശ്മീരിന് നൽകണമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വേദപ്രതാപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഹഫീസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ വേദപ്രതാപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജ്യത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയ തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി വി ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേദപ്രതാപ് എന്തിന് ഹഫീസ് സെയ്ദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയെങ്കിൽ ആ വാർത്ത എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുമല്ല ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേനയോ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറോ പേപ്പറോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചോദ്യം അതേസമയം ആർ എസ് എസുമായോ ബി ജെ പിയുമായോ വേദപ്രതാപിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സർക്കാരും ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഹഫീസ് സെയ്ദ് എന്ന മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനെ എന്തിന് വേദപ്രതാപ് പോയി കാണണം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പ്രൈം ടൈമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പി വി തോമസ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും ഹഫീസ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും വേദപ്രതാപിനൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ശ്രീ പി വി തോമസ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം ബി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഭിഭാഷകൻ തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ശ്രീ എടമന ചന്ദ്രപ്രകാശ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജീവ് പിള്ള ഓർസിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പി നേതാവ് ആദ്യമായി ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള വേദപ്രതാപ് വൈദികിന്റെ സന്ദർശനത്തെ ന്യായീകരിക്കാമോ ന്യായീകരിക്കോ ഉൾക്കൊള്ളോ എന്നുള്ളതല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരോ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹം പോയത് ജൂലൈ രണ്ടിന് രണ്ടിനാണ് ഇദ്ദേഹം പാരീസിൽ എത്തിയത് അതിനു മുന്നേ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുന്നേയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനൊരു അപ്രൂവൽ എടുത്തതും ഇദ്ദേഹം പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല പാകിസ്ഥാനിൽ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും ഈ പറയുന്ന നമ്മളാരും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല നമ്മളാരും ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇദ്ദേഹം ഹഫീസിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവായി വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇതിന് കണ്ട വിരുദ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി പോയതാണ് ഇദ്ദേഹം പോയത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇദ്ദേഹം ഇതിന് മുന്നേ സിലോണിൽ പോയിട്ടുണ്ട് താലിബാനിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ എൻ ഡി എ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴോ ബി ജെ പി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴോ അല്ല പോയ
അല്ല ശരി ഓക്കെ താങ്കൾ വരാം ചന്ദ്രപ്രകാശ് ഇടമന ഇത് ഇതാണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പോയത് ഞാൻ ന്യായീകരിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള മറുപടി ഇല്ല മറിച്ചൊരു വിശദീകരണമാണ് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം ഇത്തരം ആളുകളുമായി ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുകയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി അടങ്ങുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അതായത് ഫാഹിസ് സയ്ദ് ഇയാൾ ഈ ഇദ്ദേഹമായി ഈ രാജ്യത്തിനെ ആക്രമിക്കുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റവാളി ഇന്ത്യ കണ്ട ഒരു കുറ്റവാളിയെ മായി സംസാരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞാൽ യു പി എ ഗവൺമെൻറ് വിടുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കില്ല എങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര അത്ര സാഹചര്യം അവർ ചർച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റോ അങ്ങനെ ജൂലൈ ഈ മോഡി ഗവൺമെൻറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാണ് രാജി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഡിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര റദ്ദാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം തികച്ചും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപരി ഒരു ആർ എസ് എസിൻ്റെ ബന്ധം ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ വേദി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ആരാണ് അധികാരം കൊടുത്തത് എന്താണ് ചർച്ച ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയുമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബോംബെയിലെ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ജീവൻ എടുത്ത ഒരു അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു കുറ്റവാളിയുമായി സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് ഇത് ഇതിനുള്ള സാഹചര്യം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇത് വിഷയമാണ് ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉണ്ട് ഇത്രയും കാ ദിവസങ്ങൾ ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതെങ്കിലും ഒരു നീണ്ട പിരീഡ് അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഹഫീസ് സെയ്ദ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് അറിയണം അറിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഈ ഹഫീസ് സെയ്ദിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുമോ അല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് സുഷമ സ്വരാജ് തന്നെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള സുഷമ സ്വരാജ് തന്നെ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് അന്വേഷിച്ച് നാളെ പാർലമെന്റിൽ വെക്കാം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ സുഷമ സ്വരാജ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിച്ച് ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നാളെ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ വെക്കാവുന്ന ശരി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ പി വി തോമസ് വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ അടുത്ത് തന്നെ വേദപ്രതാപ് വൈദികനെ അറിയാവുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ദില്ലിയിലുള്ള താങ്കൾ ഒന്ന് ആദ്യമായി വേദപ്രതാപ് വൈദിക് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഹഫീസ് സെയ്ദിനെ കണ്ടത് അത് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതിന്റെ പേരിന് അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ സ്വാമി ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വാമി അദ്ദേഹം ഒരു റാസ്പൂട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലെ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിയാങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ആർ എസ് എസ് ആയിട്ടോ എനിക്ക് അറിയാൻ പോലെ എന്താ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആരും വിവരമില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തണം അത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് പാർട്ടികളിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും പക്ഷെ അതാണെങ്കിൽ ശരിയല്ല ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കരയുടെ സംശയം ഒരു സംശയമില്ല എന്താ സംശയമാണ് അല്ല ശ്രീ പി വി തോമസ് ഇവിടെ വേദപ്രതാപ് തന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഹഫീസ് സെയ്ദ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ചോദിച്ചത് ഹഫീസ് സെയ്ദിനെ കാണണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശരി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് നിഷ്കളങ്കമാണ് കാര്യം എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണോ പിന്നീട് വരുന്ന വാർത്ത കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയെ നരേന്ദ്രമോദി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എതിർക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ടായി ഹഫീസ് സെയ്ദുമായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിഷ
അപ്പോൾ അതിനിടെ കാര്യം രാജ്യവും ചെറിയ കഥാപാത്രമായിരിക്കാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് സുഷാസ്വരാജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് പോയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് അത് തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആരും സംശയമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫാക്ടു ഡിപ്ലോമസി ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരിക്കലും കോൺഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹഫീസ് പേജിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാര്യം ട്വന്റി സിക്സ് ലെവൻ പോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതെ പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നവാസ് ഷെരീഫ് ഇവിടെ വന്നതായിരുന്നു ക്ഷണിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഹഫീസ് സെയ്ദിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ മറ്റ് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ലഷ്കർ തോവ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒരു എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഒരു നയതന്ത്ര നീക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി വേദപ്രതാപ് വൈദികിനെ അയച്ചു എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നില്ലേ അതായിരിക്കില്ലേ ഒരു ലക്ഷ്യം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹഫീസ് സെയ്ദിന്റെ അനുവാദം ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പോകാൻ ആവശ്യമില്ല അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയി അത് പാകിസ്ഥാൻ അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടൊരു ഒരു 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 ഒന്നുകൂടി ആയിട്ട് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിക്കാരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭീകരവാദിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ മാത്രം ഒരു രാജ്യത്തും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കണം ആ ചെയ്തെങ്കിൽ വേണ്ട തെറ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ അത്രമാത്രം ചെയ്യുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സംശയം തന്നെ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രീ പി വി തോമസ് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേദപ്രതാപ് വൈദിക് പറയുന്നു ദില്ലിയെ പോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി ജമ്മു കാശ്മീർ മാറണം മാറണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക് അദീന ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നിലപാടിനെ എങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വായിച്ചിരുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ സംഭവം ഞാൻ പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ സുരേഷ് മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് പണ്ടത്തരമാണ് ധികം നന്ദി ശ്രീ പി വി തോമസ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഇതാണ് ശ്രീ ചന്ദ്രപ്രകാശ് എഡമന എന്തായാലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലക്ഷ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നും എതിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അതിന് പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വേറെ പ്രശ്നം ഈ ഫാഹിസ് സഹിത എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരനെ ഇന്ത്യയിലെ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്ത് അത് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത്തരം ഒരു ആളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നിയോഗിക്കണം ഇപ്പം എത്ര പത്രപ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ പോയിരിക്കുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി പോകേണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പത്രക്കാരെയും നമുക്ക് അയക്കാമായിരുന്നു ഭീകരനുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ അനാസ്ഥ ആണ് കുറ്റകരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയാണ് പാകിസ്ഥാനുമായി അടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യയെ രാജ്യത്തിനെ ആക്രമിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ജനദ്രോഹ ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരു ഭീകരനെ ആയി സംസാരിക്കാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനുമായി വേദിക് പ്രതാപനുമായുള്ള ബന്ധം
രണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി എന്തായാലും പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ടെറർ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ അത് ബാക്ക് ഡോറിൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഈ പറയുന്ന നക്കീരൻ ഗോപാലിനെ വിട്ട് ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് വീരപ്പനോട് സംസാരിക്കാൻ വിട്ടതും നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് മത്സരിച്ച അനിതാ പ്രതാപിനെ സിലോണിൽ വിട്ടതും ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഈ വേദപ്രകാശിനെ തന്നെ സിലോണിൽ വിട്ടതും മാവോയിസ്റ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോയതും ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ടായിരുന്നു എന്നും കോൺഗ്രസ് ഉത്തരം പറയണം രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം ഈ വേദപ്രതാപ് പറയുന്നതും ബി ജെ പിയുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു പോളിസിയും തമ്മിൽ ഘടകവിരുദ്ധമാണ് കാശ്മീരിനെ പ്രത്യേക പദവി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇലക്ഷന് മുന്നും ഇലക്ഷന് ശേഷവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയും വേദപ്രതാപ് പറയുന്നത് തമ്മിൽ എത്രയോ ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വക്താവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി അല്ല പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാബ രാംദേവുമായി വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരാൻ അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രംഗത്താണെങ്കിലും സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന വേദപ്രതാപ് വൈദ്യക് അല്ല അതൊരു അഭിയോഗം മാത്രമാണ് ഇത് എല്ലാം ഒരു പ്രിജുരൂസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ മുൻനിർത്തി ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം പോയി മീഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണോ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നത് വേറൊരു മീഡിയേറ്ററുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് ചൈന പോലെ ഒരു രാജ്യം പോലെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു പത്രപ്രതിനിധി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ നോക്കാനോ കാണാനോ വേറൊരാളും പോകാറില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പത്രപ്രതിനിധി പോകുന്നത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ അജണ്ട പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് രണ്ടാമത് സുരേഷ്ജി ആദ്യം ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ തീവ്രവാദിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ടേപ്പ് റിക്കോർഡർ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഷീറ്റ് ഇല്ല പേപ്പറില്ല പേനയില്ല ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് പൊതുജനം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അല്ല അവിടെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം മാധ്യമ പ്രവർത്തനമല്ല ലക്ഷ്യമെന്ന് അല്ല കാരണം പേനയും പേപ്പറും ടേപ്പ് റിക്കോർഡറും ഒന്നുമില്ലാതെ ഹഫീസ് സെയ്ദുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ലാഹോറിൽ വെച്ച് എന്നാണ് വേദപ്രതാപ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപ്രതാപ് ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ നയതന്ത്ര ചർച്ചയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഈ ബാക്ക് ഡോർ ചർച്ചയാണോ എന്നുള്ള സംശയം ബലപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരിക്കലും അല്ല നയതന്ത്ര നയതന്ത്ര ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് വിടുന്നത് നയതന്ത്ര പ്രമുഖരെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ പത്രപ്രവർത്തകരെ അല്ല ഇന്ന് വരെ പത്രപ്രവർത്തകരെ വീട്ടിൽ ചരിത്രവുമില്ല പോയി അന്വേഷിച്ച് വരാൻ മാത്രമാണ് പത്രപ്രവർത്തകരെ വിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവായിട്ടല്ല ഇദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പോയതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു ചാനൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ കുറെ പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവര് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് അവിടെ പോയി കുറെ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഈ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെയും കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അതേ പറയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചതായിട്ട് രണ്ടേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഈ കാശ്മീരിന്റെ പ്രശ്നവും മറ്റ് വേറെ ഒരു വിഷയമാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനെ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു നാളെ ഇന്ന് കാശ്മീരിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിന്റെ ഘടക വിരുദ്ധമാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ബി ജെ പിയുടെ വളരെ അടുത്ത ആള് കാരണം ബാബാ രാംദേവുമായി വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് ആർ എസ് എസുമായി അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് ബാബാ രാംദേവ് അവിടെയാണ് ഈ കണക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വക്താവാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബാബാ രാംദേവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മോദിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോദി പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരാളാണെന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ തെളിയിക്കപ്പെടാനും പോകുന്നില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ആളായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തനമായിട്ട് ഹഫീസുമായിട്ട്
ആകെ നാൽപ്പത്തിനാല് പേരുള്ള എം പിമാര് വാക്കൌട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വേണം ഇത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇത്ര നിസ്സാരമാണോ ചന്ദ്രപ്രകാശ് ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒരു രാജ്യത്തെ നശിപ്പിച്ച ഒരു എന്താ പറയാം ഫാക്സിസ് ആയതുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പത്രപ്രതിനിധി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അത് കണ്ടില്ല അറിഞ്ഞില്ല അത് മുൻപ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ബ്യൂറോകളുണ്ട് നമുക്ക് അന്നന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഇന്ന് പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എപ്പോഴും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുള്ള കാലത്ത് ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ബി ജെ പിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരു കാരണവശാൽ നടക്കില്ല ഇത് തെറ്റായ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയെ കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പാക് കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുപോയ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ആ പാകിസ്ഥാനി ആ പാകിസ്ഥാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാകിസ്ഥാൻ അതായത് കാണിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ബോംബ എന്താ പറയുക ബോംബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്രമണം ആക്രമണത്തിൽ നൂറ്ററുപത്തെട്ടോളം മനുഷ്യ കുരുതി നടന്നത് ആ കുരുതിയുടെ കുറ്റവാളി ആ കുറ്റവാളികളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോയത് ആരാണ് ലാഹോറിൽ വെച്ച് വേദപ്രതാപ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അത് ബി ജെ പി അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ അവിടെയാണ് തെറ്റെങ്കിൽ വേദപ്രതാപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതിന് ബി ജെ പി തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം വേദപ്രതാപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യത്തില്ലെന്നോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് സീസ് ചെയ്യത്തില്ലെന്നോ ഒന്നും ബി ജെ പി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബി ജെ പി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ദേശീയ നേതാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവോ സാധാരണപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമോ പോലും ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പി അറിഞ്ഞ് ബി ജെ പി പറഞ്ഞു വിട്ട ആളല്ല ഇത് ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മുന്നാണ് ഈ മൂന്നോ നാലോ മുന്നേ നടക്കുന്ന ദിവസം മുന്നേ അനുഭവപ്പെടുന്ന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവം പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വിളിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അത് ചോദ്യം അത് അതിന്റെ തെളിവെടുക്കണം തെളിവെടുത്ത് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള അംബാസിഡറിൽ നിന്നും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരണം ഇന്ത്യൻ എംബസിന് റിപ്പോർട്ട് വരണം ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നാളെ ആ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെക്കട്ടെ വെച്ചതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിന്റെയും എല്ലാവരും കൂടെ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എനിക്കിപ്പോ അതിശയം തോന്നുന്ന കോൺഗ്രസുകാരുടെ രാജ്യസ്നേഹം കണ്ടിട്ട് വേറെ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല അവർക്ക് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുരേഷ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ് സുരേഷ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആരെങ്കിലും ഇന്റർപ്പോ വേളപ്പള്ളി പ്രധാരനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു കലറെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിന് ബി ജെ പി എന്ത് ഉത്തരവാദി ഇപ്പൊ രാമ ബാബാ രാംദേവിനായിട്ട് അടുത്ത ആള് ബാബാ രാംദേവ് ആരാ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ആണോ ബാബാ രാംദേവ് ഒരു സംഘടന വേവാ സംഘടനയായിട്ട് നടക്കുന്നു ബാബാ രാംദേവായിട്ട് ബന്ധം കാണുന്ന ബി ജെ പി ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് അത് ഏത് 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 കാലത്താണ് ആർ എസ് എസ് എന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നത് ഇതാണ് ചന്ദ്രപ്രകാശ് ഇതാണ് ശ്രീ ചന്ദ്രപ്രകാശ് ഒന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഉന്നയിക്കാൻ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ശൂന്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത്രയും ദുർബലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പാകിസ്ഥാനിൽ പോവുക ഹഫീസ് സെയ്ദുമായി ചർച്ച നടത്തുക അതിനെയൊന്നും ഒരു രാജ്യാന്തര വിഷയമായി കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറങ്ങിയത് നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ലോക ഫുട്ബോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമൊക്കെയാണ് രാത്രി കുറെ വൈകി കിടക്കുന്നു അവർ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് ഇതിൽ അതൊന്നല്ല പ്രശ്നം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹാഫിസ് സ
സാധാരണക്കാരനല്ല ഒരു സാധാരണ പാകിസ്ഥാൻ പൗരനല്ല അവിടെ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ തലവൻ ആ തലവൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടോളം മനുഷ്യ കുരുതി കൊടുത്ത മനുഷ്യ കൊലപാതകം നടത്തിയ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കാണാൻ പോകുന്നു അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം അവിടെയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറങ്ങിയതും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറങ്ങാത്തതും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രതികരിക്കും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ജനങ്ങളെ ഇറക്കി കൊണ്ട് ജനാധിപത്യ സമരം നടത്തില്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തിയും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഞാൻ ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഹഫീസ് സെയ്ദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ ഒന്നും വിടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സംശയം ബലപ്പെടുന്ന മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ഇറാഖിൽ നിന്നും നഴ്സുമാരെ മോചി തീവ്രവാദികളിൽ നിന്നും മോ മോചിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞത് കൺവെൻഷനൽ രീതി അല്ലാതെ അൺകൺവെൻഷനായി ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നും സംസാരം വന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഇതിനു വേണ്ടി മറ്റ് പല രീതികൾ ഇതിനു വേണ്ടി സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശകാര്യ ഇടപെടലുകളിൽ നയതന്ത്ര രീതികളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് സംശയം വരപ്പെടുന്നു അത് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വ്യക്തമാക്കാം അൺവെൻഷൻ സോറി അൺകൺവെൻഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇറാഖിൽ ഒരു ഭരണമില്ലിപ്പോ ഇറാഖ് നേരിട്ട് ഒരു രാജ്യവുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള അവരൊരു ഭരണം വേണം ആ ഭരണകർത്താവിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്റർ വേണം അവർക്കൊരു മീഡിയേറ്റർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അൺകൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്താറ് പേരെ ബന്ധികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനായിട്ട് നേരിട്ട് ഇന്ത്യ ആരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ട് ഇറാഖിലേക്ക് വിട്ടേക്കുന്നതല്ല ഖത്തർ വഴിയാണ് ആ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അൺകൺവെൻഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു അണ്ടർ ടേബിൾ അഗ്രിമെന്റോ ഒന്നുമല്ല ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് അത് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ കോൺഗ്രസ് സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അഗസ്താ വസ്ലിൻ കേസിൽ ഈ ആ കേസിന്റെ യഥാർത്ഥ ആളുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ദേശീയ ചാനലാണ് ആ ദേശീയ ചാനലിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഒരു ലേഡിയാണ് ഇറ്റലിയിൽ പോയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ പോയി കണ്ടതും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയാണെന്ന് പറയാതെ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് ആ ആ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതും ഒടുവിൽ ആന്റണി സമ്മതിച്ചിട്ട് അതിന് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വിട്ടതും ഇത് ആര് വിട്ടതായിരുന്നു അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐ എം ഐ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ യു പി എക്കാർ വിട്ടതോ ബി ജെ പിക്കാർ വിട്ടോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകർ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ആ ചാനൽ സപ്പോർട്ടിൽ പോയതാണ് അതുപോലെ ആയിരിക്കാം ഇതും ഞാൻ ഞാനും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അത് ഞാൻ പറയാം ഒരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് കൂടെ പോകുന്നു ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ പറയൂ പേര് മോഡി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന അതേ സമയത്ത് അത് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മെയ് പതിനാറാം തീയതി വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ തീവ്രവാദം നിർത്താതെ യാതൊരു ചർച്ചയും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ അധികാരം കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ആദ്യം തെരിച്ചതും തെറ്റിപ്പിടിച്ച ഉമ്മം വെച്ചതും നമ്മുടെ നവാസ് ഷെരീഫിനെയാണ് ടാർജിലേക്ക് ആൾക്കാരെ വിട്ട നവാസ് ഷെരീഫിന് തന്നെയല്ല ഈ ഹാഫി സയ്യിദ് കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനെ ആരാ അധികാരം തെറ്റിപ്പോയാണ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ പോയിട്ട് കാശ്മീരിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അടക്കം പറയുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ വരുന്നത് കാശ്മീര് ഒന്നാം നേരം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ തീവ്രവാദികളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടെ ഇവരെ വളരെയധികം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് രാജീവ് പിള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് അത് കുറെ കൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി എതിർ മറ്റ് അന്ന് ആരെയാണോ ശത്രുക്കളായി കണ്ടിരുന്നത് അവരോട് കുറെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിലപാട് മാറ്റുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നടത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ചില പ്രതിനിധികളെ വെക്കുന്നു അവിടെയാണ് സംശയം പറയുന്നത് ഇല്ല പ്രേക്ഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഒരിക്കലും കാരണം ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദികൾ ബി ജെ പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദികൾക്ക് എതിരെ എന്നാണ് അല്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാക
യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ വർഗീയതകളും ഒരു തൂവൽ പക്ഷികളാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ വർഗീയതയെ മോദിക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന്റെ വർഗീയതയുടെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ പറ്റിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു പുരോഗമന ചിന്താഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആ അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന പാർലമെന്റിനെ പോലും ബോധ്യപ്പെടുത്താത്ത ചില രീതികളാണിത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ഇന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മരിക്കുന്ന പാലസ്തീനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഈ രാജീവ് പിള്ളക്ക് ഇത്തരം ഒരു രാജ്യത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലജ്ജയില്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് അതാണ് ശ്രീ പ്രദീപ് നന്ദി രാജീവ് പിള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേപോലെ ഇറാഖിൽ നിന്ന് നഴ്സുമാരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെയും കുറെ അവ്യക്തതയും പുകമറയും ഉണ്ടാക്കി സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹഫീസ് സെയ്ദുമായി മറ്റൊരു ബാക്ക്ഡോർ ബന്ധം ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് സംശയം വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖം വ്യക്തമാകുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് ഇല്ല സുരേഷ് ഈ ഇറാഖിൽ നിന്നും നേഴ്സന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാനാണ് തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഉണ്ടായ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വരില്ല അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവരെ തീവ്രവാദികൾ കൊണ്ടുപോവാണ് അത്രയും ദിവസം വരെ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ തീവ്രവാദികളല്ല വിമതരായി അന്ന് വരെ പോരാളികളുമായി സോറി പോരാളികളുമായി അവരെ അവര് അവരുടെ ദയ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാരത സർക്കാരിന്റെ കഴിവൊന്നും അല്ല അവരുടെ ദയ കൊണ്ടാണ് നേഴ്സന്മാർ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു കുറെ ആളുകളെ ബന്ധികളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയില്ല ആകെ നാൽപ്പത്താറ് പേരെ വന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വ്യക്തമായ കണക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്വാനം പേരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾക്കിടയിൽ വന്നത് ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും മൂന്നും പത്തും പതിനഞ്ചും ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെല്ലാം വിഷയം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിദേശകാര്യത അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ വരെ അവ്യക്തത ഇങ്ങനെ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാര്യം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും എന്നാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് പറയാതെ പിന്നീട് വന്നിരുന്നിട്ട് ന്യായം പറയുന്നതാണ് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മോദി സർക്കാർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടോളം സീറ്റ് കിട്ടി ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ ഭരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധിപനമൊക്കെയാണ് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂനപക്ഷത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും മറ്റേ കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഒക്കെ ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കാര്യത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് വേറെ എവിടേക്കും പോയി ആരെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം മോഡിയുടെ പേരിൽ ചാടുന്ന ഒരു 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 തരം വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് എന്ത് കാണുന്നതും ഒരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് കണ്ണ കണ്ണാടിയിൽ കൂടെയാണ് മോഡിയുടെ സർക്കാരിനെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ചില ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര തലവനാണ് അദ്ദേഹം അതേ 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 ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അവർക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ ഒരു കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈദികിനോട് പറഞ്ഞേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ റിസർച്ചാൻ അനാലിസിക്കുകയും മറ്റ് പലരും മറ്റ് പല രീതിയിൽ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആരും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പല രീതികളുണ്ടാവും മണ്ഡലത്തിനും വളരെയധികം നന്ദി ഇതാണ് ചന്ദ്രപ്രകാശ് ഇടപനെ പ്രേക്ഷകൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഒരു രാഷ്ട്ര തലവനാണ് നയതന്ത്ര കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം നയതന്ത്ര രീതികൾ നോക്കാം രണ്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും ആ കണ്ണുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കുഴപ്പം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കല്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്കോ കണ്ണിനോ ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല ഇതൊരു
ബന്ധം അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ചെയ്താലും ബി ജെ പി കാരൻ ചെയ്താലും സി പി എം കാർ ചെയ്താലും ആര് ചെയ്താലും തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയെ രാജ്യദ്രോഹിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല പോയത് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു പൗരനും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ഗവൺമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡി അധികാരത്തിൽ ഏറിയ ആ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്റെ മന്ത്രിമാർ ഓരോ ചലനവും നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം ഓരോ നിമിഷത്തെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മോഡി ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ സംശയം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ മോഡി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് മോഡിക്ക് അതിന് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നടപടിയിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ അതിനെ ചോദിക്കാനും പറയാനുള്ള ഒരു അവകാശം മാത്രമാണ് ആ അവകാശമാണ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ കടന്നു പറയുകയല്ല പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല പണ്ട് ശ്രീ രാജു പിള്ള ഈ ഈ പറയുന്ന യാസിൻ മാലിക് പണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയത് ഏറ്റവും വലിയ വിവാദമാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ബി ജെ പി അന്ന് യാസിൻ മാലിക് പോയി ഹഫീസെയ്തുമായി വേദി പങ്കിട്ടു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പോയി ഈ ഹഫീസെയ്തുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് കണ്ണടച്ച് അതൊരു വലിയ സംഭവമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചിന്തയുണ്ടാകുന്നു യാസിൻ മാലിക് ആരായിരുന്നു എന്ന് സുരേഷ് സുരേഷ് ജയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാം യാസിൻ മാലിക് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് യാസിൻ മാലിക് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് അതിന് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് വരാം ഞാൻ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള വേദപ്രതാപ് വൈദിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ യാസിൻ മാലിക്കിനെ കണ്ടതിന് പോയി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് തെറ്റായി കാണേണ്ടതുണ്ടോ അതായത് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള പിന്നെ അവിടുത്തെ തീവ്രവാദികളുമായിട്ട് സംസാരിപ്പിച്ചിട്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് നേപ്പാളിൽ പോയി സംസാരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാള് പോയി സംസാരിച്ചു ആ സംസാരിച്ച ആൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീകരനായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അയാൾക്ക് ബി ജെ പി കണ്ട കൊണ്ട് അയാൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു പാഴ്സമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് ാണ് <laughs> പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവരാണ് ഗവൺമെന്റ് പിന്താങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ നിലയ്ക്ക് ആകത്തകർന്ന് തരിപ്പണമായ അഡ്മിനിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ഒരു പാർട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പേരില് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോയി അതിനെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പോയി കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കി കാണുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പാകിസ്ഥാൻ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹഫീസ് സെയ്ദിനെ കാണണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ പോയി കണ്ടു അത്ര ലളിതമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കുമോ ഒന്ന് ഹഫീസ് സെയ്ദ് ആ ഹഫീസ് സെയ്ദിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ രീതികളിലൂടെയും സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ വ്യക്തിയെ കാണാൻ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിനൊക്കെ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അവിടെയാണ് ഈ വേദപ്രതാപ് വൈദ്യക്ക് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ദൈവെന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തില് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവപ്പെട്ടവനായ ഒരു ഭീകരവാദിയെ ഇവ
ഭരണകൂടം അയച്ചിട്ട് കണ്ടതാണെന്ന് വരുത്തിപ്പിച്ചിട്ട് യോഗത്തിലും പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ആരാണ് അവിടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാകുന്നത് ഈ ചെയ്ത തൊട്ടുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത കാണാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു എതിരാളിയായ ശത്രുവായ ഭീകരവാദി ഗവൺമെന്റ് പോലും പോയി കാണുന്ന ആളാക്കി തയ്യാറ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാക്കിയാലും അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരാൾ പോയി എഴുതാത്തതുകൊണ്ട് കുറ്റം ജനീയം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും മോഷണമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നോക്കണം അതാണ് പക്ഷേ അത് പട്ടപ്പാട്ടന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ചൈനയെ പോലെയോ അല്ലെ മറ്റ് ഗൾഫ് കൺട്രികളെ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രശ്നിക്കപ്പെടുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ചൈനയുടെ രാജ്യമാണ് സംസ്കരിക്കാൻ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം വേദപ്രതാപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇതിലെ മുഖ്യ കുറ്റവാളി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജമ്മു ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി വേദപ്രതാപ് വൈദിക് പറയുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിന് പാക് അധീന കാശ്മീരിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം ദില്ലിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി നടക്കുന്നത് പോലെ പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവിടെ നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം സാഹചര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്നു അത് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടിന് പൂർണ്ണമായും ഘടകവിരുദ്ധമല്ലേ ബി ജെ പി ആണ് ആയിട്ട് അയാൾ കോൺഗ്രസ് അയാൾ നിങ്ങൾ അയാളുടെ ടെസ്റ്റിൽ അയാളുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിച്ചോളും അയാൾ പി ജി എടുത്തിട്ടുള്ള ബി ജെ പി വിശ്വാസത്തിലാണ് അയാൾ സോ കോൺഗ്രസ് ആദായത്താണ് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ആയിട്ട് അത്താൻ ബന്ധമുണ്ട് ഏതൊരു സന്യാസമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ല അവരുടെ ഒരു കമ്പ അപ്പൊ വേറെ ആകുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദന്റെ ശതാബ്ദി ആവശ്യ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് വിവേകാനന്ദന്റെ ശതാബ്ദി ബി ജെ പിക്ക് ആണ് ഉണ്ടാവും ആർ എസ് എസിനാളുടെ മാത്രമാണ് എന്നാൽ വിവേകാനന്ദന് ആർ എസ് ആർ റിപ്പോർട്ട് ഇതൊന്നും എത്ര പാരിഷ്യമായ വാദങ്ങൾ അല്ല കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പിയുടെ വിദേശകാര്യ നയങ്ങളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അവ്യക്തത തോന്നുന്നു അത് ഇറാഖിൽ നിന്ന് നഴ്സുമാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ അൺകൺവെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നയം അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺവെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി ബി ജെ പി ഉപയോഗിച്ചു സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി തന്നെ പറയുന്നു ഗാസയിലെ ആക്രമണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ അപലപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബി ജെ പി സർക്കാരിന് പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ചർച്ചയുടെ സാധ്യത ഹഫീസുമായി പരിശോധിക്കുന്നു വിദേശകാര്യ നയത്തിൽ സംശയമുണ്ട് വിദേശകാര്യ നയത്തിൽ ആർജവുമില്ലാത്ത നട്ടലില്ലാത്ത ആളുകളാണ് കോൺഗ്രസിനെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പാകിസ്ഥാനിലെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പ് അറുപത് കേരളത്തിനധികമായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ബി ജെ പി മുൻ അധ്യക്ഷൻ അഭിഭാഷകൻ ഇതാണ് ശ്രീ ചന്ദ്രപ്രകാശ് ഇടമന സമയം പരിമിതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശമാണ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി എടുത്തു ചാടാതെ മാന്യമര്യാദയായി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ക്രിയാത്മകമായ പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുക ശ്രീധരൻപിള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേരി ചേരാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കളുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ തലയുയർത്തി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തലയുയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഇപ്പോഴുമാണ
ആ രാഷ്ട്രഭാഗം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തള്ളിപ്പറയാൻ ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് കഴിയാറായിട്ടില്ല വരാൻ പോണ നാളുകൾ മോഡിയുടെ നാളുകൾ വളരെ അപകടം പിടിച്ച നാളുകളാണ് ഈ പോലെയുള്ള ഇത്തരം രാജ്യദ്രോഹികളുമായുള്ള സന്ധിയില്ലാത്ത സന്ധിയില്ലാതെ പോകേണ്ട ആളുകൾ സന്ധി ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിന് അപകടമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് അപകടമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മതേതൃത്വം തകർക്കും എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംശയം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു ഫൈറ്റ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് നോക്കുമ്പോൾ വേദപ്രതാപ് വൈദിക് ഹഫീസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് അതിനൊരു നയതന്ത്ര രീതിയിലോ രാഷ്ട്രീയമായോ കാണേണ്ടതില്ല ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയപ്പോൾ ഹഫീസ് സെയ്ദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചു അത് വേദപ്രതാപ് വൈദ്യക് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനിൽ സ്വാഭാവികമായുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയി കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അധോലോക നായകനുമായിട്ടോ ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കളുമായിട്ടോ സാഹസികമായ സംരംഭത്തിലൂടെ ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും കുറ്റകരമല്ല അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ചോദ്യം ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു സൗഹൃദ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ അംഗമായ ജയപ്രകാശ് വൈദ്യ എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരസ്പര വൈദ്യം നിറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ സൗഹൃദ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഏതോ പാക് പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭീകര കൊടും കുറ്റവാളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഫീസ് മുഹമ്മദ് സൈദുമായി കാണുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമാണ് പിറ്റേ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാസങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അഫീസ് സൈദുമായി സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവസരം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല അഫീസ് സൈദും വേദ് പ്രകാശ് വൈദികും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ഇതിൽ ഗൗരവം അർഹിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് വേദ് പ്രകാശ് വൈദിക് എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലവും പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാബ രാംദേവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായിയും സൗഹൃദ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവേകാനന്ദ ഫൗണ്ടേഷൻ വിവേകാനന്ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമിതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഈ വിവേകാനന്ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷനിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റു മൂന്ന് പേരുടെ പേരുകൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ട്രായ് നിയമം പാർലമെന്റ് ഭേദഗതി ചെയ്തു ഓർഡിനൻസിലൂടെ ട്രായ് നിയമത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ശ്രീ പി കെ മിശ്ര അതുപോലെ ദേശീയ ഉപദേഷ്ടാവ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടുള്ള നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ അജിത് ഡോവൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ മൂന്ന് പേരും ഈ പറയുന്ന വിവേകാനന്ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധവും അതിന്റെ സംഘാടക സമിതിയിൽ ഒരാൾ കൂടി ആയിട്ടുള്ള വേദ പ്രകാശ് വൈദികന്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ യാത്രയും യാത്രയല്ല യാത്രയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും പുറത്തുറയാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംശയത്തിനാണ് ഇന്ന് സുഷമ സ്വരാജ് വളരെ കൃത്യമായി സഭയിൽ താങ്കൾ ഇരുന്ന സഭയിൽ മറുപടി പറയുന്നത് ആ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപോ പോയതിന് ശേഷമോ സർക്കാരുമായി ഒരു വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചയും ഈ പറയുന്ന വേദപ്രതാപ് വൈദ്യ നടത്തിയിട്ടില്ല സർക്കാരിന്റെ ദൂതനായിട്ടല്ല പോയത് വിദേശകാര്യ വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പാർട്
ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ അന്വേഷിച്ചതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഗവൺമെന്റിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി നിജസ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രവുമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണം ദുരൂഹതകൾ വേറെയുമുണ്ട് ഈ വേദ പ്രകാശ് വൈദ്യക എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ വിസ പാകിസ്ഥാനിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോ ഇത്തരം ഒരു ഭീകരവാദി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അതുപോലെ അമേരിക്കയും ഒക്കെ നിരോധിച്ച സംഘടനയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടന ലഷ്കർ ഇ തോബിയായുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടന കൂടിയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ജമാ ഉദ്ദവ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രതി സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ബോംബെ പ്ലാസ്റ്റിൽ പ്രധാന ആസൂത്രണം നടത്തിയതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് അറ്റാക്കിന്റെ പിന്നിലെയും സൂത്രധാരായ സൂത്രധാരായിരുന്നു എന്ന നിലയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും ഒക്കെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകനായി നേതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തലമോ സഹായമോ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ അന്വേഷണത്തെ വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഔപചാരികമായി സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നേരത്തെ ഒരു വിദേശകാര്യ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ഒരു ചർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ട്രാക്ക് ടു ട്രാക്ക് ത്രീ ഡിപ്ലൊമസി എന്ന പേരിൽ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും ആശയവിനിമയവും നടത്തുന്നതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റ് പലേതരത്തിലുള്ള പരോക്ഷമായ നിലയിലുള്ള ചർച്ചകളും ഇത്തരത്തിൽ നടത്താറുണ്ട് അതൊക്കെ നയതന്ത്ര രംഗത്ത് സ്ഥിരപരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ഇദ്ദേഹം തന്നെ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരും അതുപോലെ കാശ്മീരിനെയും കൂടി ചേർത്ത് സ്വതന്ത്ര കാശ്മീരായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പോലുമുള്ള അഭിപ്രായം പരസ്പരം കൈമാറിയെന്ന് പോലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്നു അല്ല പക്ഷെ അത് അതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ കാരണം ഈ വേദപ്രതാപ് വൈദ്യക് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റൊരു കുടുംബമായി കഴിയണം എന്ന് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നത് പാക് ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഹലോ ഹലോ ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ കേൾക്കാമോ ഇതാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരു രാജ്യമായി കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദ പ്രതാപ് വൈദികന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനുമായും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘടനകളും ഒക്കെയായി അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ചർച്ച ചർച്ചയാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സതുദ്ദേശമാണ് ഒരു പക്ഷെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാവുക അതാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടത് അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള കേവലമായ ഇടപെടൽ മാത്രമായിരുന്നു പൊതു താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സമകാലിക സംഭവങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയേറെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ഉന്നതമായ സൗഹൃദ നിർത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയവിനിമയം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേവലം ഔപചാരികമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് മാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ബലമായിട്ടുള്ള നന്ദി ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇതാണ് വളരെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ വേദപ്രതാപ് വൈദികന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ വളരെ ചുരുക്കിയും രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രീ രാജു പിള്ള ഇല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രേമചന്ദ്രൻ എം നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പ്രമുഖനായ എം പി പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു തിരുത്തു വേണം അദ്ദേഹം വിവേകാനന്ദ
അല്ലാതെ ഇത് അന്വേഷിക്കാം നാളെ പറയാം ഇനി ഒരു കാലത്ത് പറയാം എന്നല്ല പറയാം നാളെ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ വെക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് അധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഹഫീസ് സെയ്ദുമായി വേദപ്രതാപ് വൈദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രാക്ക് നയതന്ത്ര രീതിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈം ടൈം പരിശോധിച്ചത് ബാക്ക്ഡോർ ചർച്ച നയതന്ത്ര കാര്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിച്ചത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി പി വി തോമസ് ദില്ലിയിൽ നിന്നുമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ ചന്ദ്രപ്രകാശ് എഡമന ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ രാജീവ് പിള്ള വളരെയധികം നന്ദി മറ്റു വാർത്തകൾ 